हेलो स्टूडेंट्स वेलकम आज हम आईपीसी नोम क्लेचारे क्वालिफांगशनल ग्रुप सम्पर् आलोचना करब तो प्रथम हेडिंग करो क्वालिफांगशनल ग्रुप तो देखे नेब जो पलिफांगशनल ग्रुप जिनटा कि देखो पलिफांगशनल ग्रुप हल फांगशनल ग्रुप मान हम कार्यकरी मूलक कार्यकरी मूलक ये तुम्हारा बुझते और पलि कौन है जख दई बा तत्धिक अर्थात जे समस्त कार्यकरी मूलकगल पढ़े जेमन धरो सीओओच बाईच बा नाइट्राइल बा एल्डिहाइड कीटोन ये कार्यकरी मूलकगल आगे भिडियोगत डिसकस कर ठीक है ये कार्यकरी मूलकगल थे तेरे नोम क्लेचार क्या भाव करते हैं से गो देखे तो आज के आलोचना करब जो जो एक कम्पाउंडर मध्य एक बसि अर्थात दुटो बा जो तीनटे फांगशनल ग्रुप बर्तमान थे तरह नामकरणगुल करब ठीक है देखो जो एक बसि अर्थात दुटो बा तीनटे चारटे ए रखम जो फांगशनल ग्रुप देखे तर मध्य जेको एक प्रधान प्रत्यय हिसाब से धरते पर प्राइमरि सपिक्स हिसाब से धरते पर बाकी अप्रधान प्रत्यय नहीं जो ठीक है तो प्रथम देखे नेब जे जे समस्त कार्यकरी ग्रुपगल नाम जानी से कार्यकरी ग्रुपगुलो जो प्रधान प्रत्यय रूपे थक प्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे जो व्यवहित हो तक तरह की की नाम जो से अप्रधान हो जाए तक तर की नाम तपर आप आस्ते आस्ते क्लियर कर प्रथम हेडिंग करो कार्यकरी ग्रुप हो कार्यकरी ग्रुपर मध्य जो से प्रधान कार्यकरी हिसाब से विवेचित हो तक तर की नाम से देखो एवं जो से प्रधान ना हुए अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे विवेचित हो तक तर की नाम से देखो तो सब थे प्रथम शुरू करी हमें सीओओच ग्रुपटा दिए ये ग्रुपटार क्षेत्र में देखे इटा हम कार्बक्सिलिक असिड जख य प्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब से विवेचित है अर्थात आगे भिडियो तो देखे तक शेषे जो करते हैं ओक एसिड दो नम्बर हमें देखो एसो थ्री एच यटार क्षेत्र है जेहतु ये एक सालफनिक असिड तटार नाम सालफनिक असिड कख जो प्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे विवेचित हो नेक्स्ट हेटा एसटार एसटार क्षेत्र में एलकानोएट देखिए पढ़े मिथाइल मिथानोएट इथाइल इथानोएट इथाइल प्रोपानोएट देखें जो एस्टर जो पढ़े से देखें आटा जदि एसिड हेलैट नहीं क्ज करी ता हेलैट एट हो गए ठीक है अर्थात अलकानोएल क्लोराइड हाँ मिथानोएल ब्रोमाइड ए रखम देखें नामकरणगुल नेक्स्ट हे सीओ एन एच टू ये हे एमड ग्रुप तेल लिखब एखे यहाँ शेषे जो है अमाइड मिथान अमाइड मिथान अमाइड हमें एग्लो पढ़े तरप ही हे सी एन ये नाइट्राइल तरपर सीएचओ सीएचओ एल्डिहाइड हमें जानी 
शेषे जेटा जोग है से एल नेक्स्ट हिटन किटन क्षेत्र अर्थात एर क्षेत्र क्षेत्र एलकोहल ग्रुप ओजर पर हम एस एच एस एच टा हम थायल एस एच टा हल थायल एवं लास्ट हम एन एच टू प्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब सेवेचित हो अर्थात जख एक कम्पाउंडर मध्य शुदुम्रेटा कार्यकरी ग्रुप थे तक से गो प्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे विवेचित हो से क्षेत्र में तरह जो नामगुल से नामगुल प्रत्येक सम्पर्के पाठपाठ कर देखें आगे भिडियोगे और अर्थात तुम्हारे बोध है पाँच नम्बर छ नम्बर सात नम्बर ए चार नम्बर चार पाँच छय सात जो चार्टे पार्टे भाग करा रही है से प्रत्येक पार्टे सम्पर्क देखने आलदा आलदा डिसकस आखिर कार्यकरी ग्रुपगुल प्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब सेवेचित ना हुए अप्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब सेवेचित है तक से जेनारे जे रखम सबस्टिट्यूट पढ़े प्रतिस्थापक ठीक से रकम रूपे तक विवेचित है एवं तर नामगुल चेन्ज हो जाए प्रत्येक क्षेत्र अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे जो नामगुल से गो देखे नवार चेष्टा कर ठीक है तो डान दिखे ग्रुपगुल नाम लिखब जो यो अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे विवेचित हो जेम प्रथम कार्ड का कार्बक्सि दो नम्बर सालफो तीन नम्बर एलकक्सि कार्बनिल चार नम्बर जेहेतु हेलोजें रही है से जो यहाँ हेलो कार्बनिल पाँच नम्बर कार्बक्सामाइड जेहतु तो एमाइड ग्रुप से जो यहाँ हे कार्बक्सामाइड ये सी एन ग्रुप चीनी सायनो ग्रुप रूपे अर्थात जो इन अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे थको तक से नाम सायनो सी एच ओ ग्रुपटार नाम फर्माइल किटो ग्रुप नाम अक्स तब एखे एक जिन ख्याल रखते हैं जे किटो ग्रुप क्षेत्र शुदुम्रे अक्सिजें ग्रुपटा रही है शुदुम्र तर नाम अक्स धरते हैं बाकी कार्बन टा के काउंट करते हैं विभिन्न एक्साम्पल आसब तक और बेपार क्लियर है तो ये ओइ रही है ओइटार नाम हाइड्रक्सि थायल जो रही है यार नाम मार्केट नेक्स्ट लास्ट जो रही है से नाम एमिनो ये प्रत्येक नाम देखते पेल जे कार्यकरी ग्रुपगुल मध्य किसू प्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब से जो तर नाम तक कि नाम अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे जख व्यवहित हो तक कि नाम एम मध्य प्रश्न आसोर तो प्रत्येक प्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे व्यवहार गो देखे कौन एगल अप्रधान कार्यकरी ग्रुप रूपे व्यवहित हो ठीक है देखो ये अर्डर एखे लेखा है यहाँ हे प्रायरिटी अर्डर व प्राधान्य अर्डर ये अर्डारे जो नीचे दिखे जाब् तर प्राधान्य धीरे धीरे कमते थक अर्थात धर को जौगे एसिड ग्रुप देव आलडिहड ग्रुप देव आ बोझा गया है दोटो ग्रुप ही देवा आटो ग्रुपर मध्य कार प्राधान्य बेसि देखते सीओओ ग्रुपटार प्राधान्य बेसि अर्थात आप जो नोमेंट्रेचार नामकरण करब तक 
এই সিএইচ গ্রুপটাকে আমরা প্রধান কার্যকরী গ্রুপ হিসাবে নাম ভাবব এবং তার নমিন ক্লেচারটা হবে ওইক অ্যাসিড এবং নাম্বারিংটা শুরু হবে যেদিক থেকে সিএইচ গ্রুপটা আমরা কাছে পাব সেখান থেকে স্টার্ট করে আমরা নাম্বারিংটা স্টার্ট করব যেমন আমরা নাম্বারিংটা করি আর এই যে সিএইচও গ্রুপটা রয়েছে এর প্রাধান্য যেহেতু সিওও এইচের থেকে কম তাই এখানে অ্যাল যোগ হবে না এখানে সিএইচও গ্রুপটা সাধারণ যেমনভাবে আমরা অ্যালকাইল অ্যালকিন এই যে প্রতিস্থাপকগুলো আমরা যেমন পড়েছি ক্লোরো ব্রোমো ঠিক সেরকম এটা প্রতিস্থাপক বা অপ্রধান কার্যকরী গ্রুপ রূপে বিবেচিত হবে এবং তার নাম হবে ফরমাইল অর্থাৎ যত নম্বরে সেই সিএইচও গ্রুপটা যুক্ত থাকবে তত নম্বরে আমরা সেটাকে ফরমাইল গ্রুপ হিসাবে লিখব অ্যাল কিন্তু হবে না আবার মনে করো এই সিএইচ এর সিএইচ এর সাথে আমরা মনে করো এই ওইচ গ্রুপটাকে তুলনা করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএইচ এবং ওইচ এর মধ্যে অর্থাৎ অ্যালডিহাইড এবং অ্যালকোহলের মধ্যে অ্যালডিহাইডের প্রাধান্য অ্যালকোহলের থেকে বেশি রয়েছে তাই যদি কোনো একটা যৌগে অ্যালডিহাইড এবং অ্যালকোহল দুটো গ্রুপই আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ সিএইচ এবং ওইচ দুটো গ্রুপই আমরা দেখতে পাই তাহলে সেক্ষেত্রে ওইচের প্রাধান্য কম হওয়ার জন্য আমরা ওইচের জায়গাতে লিখব হাইড্রক্সি অল কিন্তু হবে না অর্থাৎ পুরো যে যৌগটা নাম হবে সেটা হবে অ্যাল দিয়ে কারণ অ্যালডিহাইডের প্রাধান্য এর থেকে বেশি তাই যে দিক থেকে নাম্বারিং করলে আমরা সিএইচ গ্রুপটাকে কাছে পাবো সেই দিক থেকে নাম্বারিং করব এবং যৌগটার নাম হবে অ্যাল শেষে থাকবে অ্যাল অর্থাৎ সেটা হবে মেন ফাংশনাল গ্রুপ হবে তার অ্যালডিহাইড এবং এই যে ওইচ গ্রুপটা রয়েছে এটা সাবস্টিটিউট বা প্রতিস্থাপক হিসাবে হাইড্রক্সি গ্রুপ রূপে থেকে যাবে তো এই হলো বেসিক ফান্ডার এবার আমরা দেখে নেব যে এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখে নেব যে কিভাবে নামকরণগুলো হচ্ছে তবে তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখিয়ে দিই এই যে পুরো অর্ডারটা রয়েছে এই অর্ডারটা আমরা মনে রাখবো কিভাবে দেখো এই যে এত বড় একটা অর্ডার এই অ্যাসিড থেকে শুরু করে অ্যামিন অবধি এই অর্ডারটা দেখো আমাদের অনেক সময় ঠিক কী হয় আমাদের গন্ডগোল করে ফেলি বা ভুলে যাই তো অর্ডারটা মনে রাখার জন্য আমি একটা শর্ট ট্রিক্স শিখিয়ে দিচ্ছি সেই শর্ট ট্রিক্সের সাহায্যে তোমরা সহজেই এই অর্ডারটাকে মনে রাখতে পারবে বোঝা গেছে বেশ তাহলে আমি প্রথমেই আচ্ছা এটা লেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এটা দেখবে তোমরা বইয়েও পেয়ে যাবে হুম তবে খাতার মধ্যে লিখে রাখবে তার কারণটা হচ্ছে যত বেশি এগুলোকে লিখবে এবং প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের ভালো মনে থাকবে এই চ্যাপ্টারটা এমনি তো খুব সহজ চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টার ওপর বেস করে পুরো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে এ কারণেই কারণ হচ্ছে যে তোমরা নামগুলো যদি ঠিকঠাক না জানো অনেক সময় পরীক্ষাতে একটা সহজ কোয়েশ্চেন হয়তো স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিল না শুধুমাত্র নাম দিয়ে দিল কিন্তু সে নামটা থেকে তোমরা মনে করো সঠিক স্ট্রাকচারটা বানাতে পারবে না তাই সঠিক স্ট্রাকচারটা যদি তোমরা বানাতে না পারো তাহলে তখন কিন্তু তোমরা একটা সহজ প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার হলে ছেড়ে আসতে হতে পারে তো যাই হোক আমরা এই যে গ্রুপগুলো রয়েছে এই গ্রুপগুলোর যে অর্ডারটা এই অর্ডারটাকে আমরা একটু খেয়াল রাখবো ঠিক আছে দেখো সব থেকে প্রথমে এই গ্রুপটার যে অর্ডারটা মনে রাখার যে রুলস বা ট্রিক্স সেটা হচ্ছে সব থেকে প্রথমে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিওও এইচ এই গ্রুপটা সিওও এইচ তাহলে প্রথমেই আমরা লিখলাম সিওও এইচ তার সাথে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে এসো থ্রি এইচ দেখো এই যে সিওও এইচ এবং এসো থ্রি এইচ এই দুটোই কিন্তু অ্যাসিড গ্রুপ এটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এসো থ্রি এইচ হচ্ছে সালফোনিক অ্যাসিড দুটোই হচ্ছে অ্যাসিড গ্রুপ তাহলে সব থেকে মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে সব থেকে প্রথমে আমরা অ্যাসিড গ্রুপগুলো নাম লিখবো অ্যাসিড গ্রুপের মধ্যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ব্যবহার আমরা সব থেকে জানি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা নিয়ে বেশি নামটা শুনে আছি বা শুনে থাকি তাই প্রথমে আমরা লিখব সিওও এইচ আর তারপরেই লিখব এসো থ্রি এইচ এর পরে দেখো রয়েছে তারপরে যে নামগুলো রয়েছে তার পরের তিনটে নাম সে পরের তিনটে নাম হল এই অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ বলতে বোঝাচ্ছে দেখো এই অ্যাসিড থেকেই তার পরের তিনটে নাম এসেছে অর্থাৎ এই যে এসটা অর্থাৎ আমরা যদি লিখি ধরো এখানে লিখলাম সি ডবল বন্ড ও ওয়ার এই যে এসটার লেখা রয়েছে বা এই যে অ্যাসিড হ্যালাইড বা অ্যাসিড ক্লোরাইড বা 
এই যে অ্যাসিড অ্যামাইড হয়েছে এই তিনটেই এই তিনটেই আমরা যেগুলো লিখেছি সেই প্রত্যেকটাই হচ্ছে কিন্তু দেখো এই অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা জিনিস লিখে দিই তোমাদের এই যে অর্ডারটা রয়েছে এই অর্ডারটাতে এর ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ এই এসো থ্রিজের পরে এবং এর আগে আরেকটা গ্রুপও রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা গ্রুপটাকে চিনতে পারছ ঠিক আছে দেখো এই গ্রুপটা হচ্ছে কি গ্রুপ বলতো এটা দেখো অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট গ্রুপ হয়েছে তাহলে এই যে গ্রুপটা আমরা দেখলাম এই গ্রুপটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট গ্রুপ তাহলে এইটা দেখো প্রথমে আসছে হুম এটা এখানে হল তাহলে এই দুটোর পরে আমাদের দেখো এই গ্রুপটা আসছে তারপরে এই গ্রুপটা তারপরে এই গ্রুপটা তারপরে এই গ্রুপটা এই চারটে গ্রুপই কিন্তু দেখো অ্যাসিড থেকে আসছে অর্থাৎ আমরা যদি এইটাকে ভাব দিই দেখো এই প্রত্যেকটাই দেখো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সঞ্জাত যৌগ হিসাবে আমরা ভাবতে পারি ঠিক আছে দেখো অ্যাসিড থেকে এসেছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট হ্যাঁ ইস্টার হ্যালাইড অ্যামাইড সবগুলোকে আমরা মনে রাখবো যে এগুলো অ্যাসিড থেকে এসেছে ঠিক যেরকম প্যারেন্টস থেকে সান বা ডটারের সৃষ্টি হয় ঠিক সেরকম যদি আমরা এই সিও এইচ এবং এসো থ্রি এইচ এটাকে আমরা প্যারেন্টস ভেবে নিই বা পিতা মাতা ভেবে নিই তাহলে তার থেকে দেখো উৎপন্ন হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে অ্যানহাইড্রেট তারপরে এস্টার তারপরে ক্লোরাইড তারপরে অ্যামাইড এইগুলোকে মনে রাখার জন্য ট্রিক্স কি বা রুলস কি দেখো এই চারটের মধ্যে সব থেকে বড় কে দেখো এটা দেখো দুখানা কার্বন আছে হ্যাঁ তিনখানা অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে তাহলে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট হচ্ছে সব থেকে বড় এবারে চার সন্তানের মধ্যে সব থেকে বড় সন্তানের নাম আমরা আগে লিখব সেই জন্য প্রথমে হবে অ্যানহাইড্রাইট তারপরে কি হবে দেখো এটা এখানে কি রয়েছে সি ডবল বন্ড ও রয়েছে ও রয়েছে অর্থাৎ দুখানা অক্সিজেন রয়েছে এবং একটা আর গ্রুপ রয়েছে অর্থাৎ একটা অ্যালকাইল গ্রুপ রয়েছে ঠিক আছে বেশ তাহলে এইটা হলো বড় এটা হলো মেজো বা এটা ফার্স্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড তিন নাম্বার সন্তান কি হবে দেখো ক্লোরিন অর্থাৎ এখানে দেখো একটা অক্সিজেন এবং আর বাহ্য লাগাচ্ছে একটা ক্লোরিন পরমাণু এসেছে চার নম্বরে কি এসেছে নাইট্রোজেন দেখো ক্লোরিন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে আমরা যদি অ্যাটমিক নাম্বার অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক ভর যাই দিই বিচার করি না কেন ক্লোরিনটা দেখো অনেক বেশি নাইট্রোজেনের থেকে তাহলে এটা হলো বড় এটা মেজ এটা সেজ এটা ছোট তাহলে এইভাবে আমরা চারটে নাম মনে রাখতে পারবো অ্যানহাইড্রাইট এস্টার ক্লোরাইড অ্যামাইড অর্থাৎ এখানে আমাদের কিন্তু গুলিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার থাকছে না তাহলে আমি এখানে বাকি চারটে নামকে পরপর লিখছি এই গ্রুপটা অতটা ব্যবহৃত হয় না হম কিন্তু তবু আমি এখানে যখন অর্ডারটা লিখছি সেই জন্য অর্ডারের জায়গাতে আমি লিখে রাখছি সি ডবল বন্ড ও ও সি ডবল বন্ড ও ঠিক আছে এটা তোমার ধরো আর হতে পারে হুম বা যা কিছু হতে পারে বেশ এইবার নেক্সট হচ্ছে সি ডবল বন্ড ও ও আর অর্থাৎ এটা হলো এস্টার তারপরে হলো অ্যাসিড হ্যালাইড অ্যাসিড হ্যালাইডের পর অ্যামাইড তাহলে এই পোর্শনটা আমাদের শেষ হলো আমরা দেখতে পেলাম যে দুখানা অ্যাসিড এটাকে আমরা পিতা মাতা ভেবে নিলাম সেখান থেকে পরপর চারটে আমরা প্রোডাক্ট পেলাম তার মধ্যে বড় মেজ সেজ ছোট অর্থাৎ তাদের যে মাস বা অ্যাটমিক মাস হুম অনুযায়ী আমরা এটাকে সাজিয়ে নিলাম তাহলে এটা মনে রাখতে পারবে নেক্সট আমরা চলে আসবো ডান সাইডে ডান সাইডে দেখো সব থেকে প্রথমেই আসবে ট্রিপিল বন্ড ট্রিপিল বন্ড ডবল বন্ড এবং সিঙ্গেল বন্ডের মধ্যে আমরা এখানে সব থেকে প্রথমেই লিখবো ট্রিপিল বন্ডের প্রায়োরিটি বেশি দেবো এখানে হয়েছে এটা মনে রাখার জন্য আমি জাস্ট বলছি তাহলে বাঁ পাটটা তোমরা এতটা অব্দি রাখবে ডান দিকটা তোমরা এইভাবে ভাববে তাহলে মনে রাখতে সুবিধা হবে তাহলে সিএল ট্রিপিল বন্ডের কাজ শেষ এরপর আমরা চলে যাব ডবল বন্ডে হয়েছে দেখো প্রথম কার্ডটা অ্যালডি হাইট দ্বিতীয়টা কিটন এটা মনে রাখার নিয়ম কি দেখো প্রথমে ট্রিপিল বন্ডের কাজ শেষ হলো তারপর ডবল বন্ডটা এলো প্রায়োরিটি অনুযায়ী অ্যালডি হাইট আর কিটনের মধ্যে আমরা দেখবে যখন আমরা নাম বলি আমরা তার বলি না কিটন অ্যালডা অ্যালডি হাইট ধরো তোমাকে বলতে বলা হলো যে একটা চ্যাপ্টার অধ্যায়ের নাম বলো বা কিছু নাম বলো তখন দেখবে আমরা বারবার আমাদের মনের মধ্যে ভেসে আসে প্রথমে অ্যালডি হাইটের নাম তারপর কিটনের নাম তাহলে এখানে তোমরা মনে রাখবে অ্যালডি হাইট তারপর হচ্ছে কিটন হয়েছে বেশ তাহলে ট্রিপিল বন্ড হয়ে গেল ডবল বন্ড হয়ে গেল এবার চলে আসছে আমরা সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ডের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ও এইচ তারপর এস এইচ ঠিক আছে লাস্টে হচ্ছে 
एन एच टू मन रखा नियम कि देखो ये दिखो शेषे एन एच टू छो डान दिखो शेषे एन एच टू थे तेल ये मिले गल और ये ओ एच और एस एच रही है एक हे फल एक थायल ठीक जमन दो असिडर मध्य कार्बक्सिलिक असिडर व्यवहार समस्त जैगा बेसि व्यवहार सब जैगा जानी ठीक तेमनी ये कार्बक्सिलिक असिडर मत ओ एचर व्यवहार बेसि है एस एचर व्यवहार तुलनामूलक कम है देखो तुम्हारे पुरो छपटा देखो क्लियर हो गल तेल फार्ष्ट क्च हम तुम्हारे ख्याल रखा हमें मन करी दी दो असिड ये दोटो असिड हो पेरेंट्स एखान कि मन रखते हैं असिड संजात असिड थे जगह उत्पन्न हो सब बड़ो हलो एनहैड्राइड तपर हमें जो मुछल से एस्टार तपर हे हेलाइड तपर एम आईड अर्थात एन एच टू ग्रुपटा दिखे शेषे थकल तेल छा शेष हलो डान दिखे जो छा रही है तरह प्रथम ही हे ट्रिपल बंड तपर हे देखो दोटो डबल बंड आज तर मध्य एलडीहेड सब समय आगे व्यवहार करी वोजन प्रथम एलडीहेड तपर कीटन अच्छा तपर सींगल बंड तीन टे देखो सींगल बंड सींगल बंडर मध्य प्रथम हे ओच तपर एस एच तपर एन एच टू एब बेपारे तुम्हारा तो छक मना रखले जी देखना क्या तुम्हारा देखें खूब सहजे मना रखते पर डान दिक्कत देखो शुद्ध ट्रिपल बंड डबल बंड और सींगल बंडे क्या हो गो और बा दिक्कत शुद्ध कि असिड और असिड संजात जगह से एक्साम्पले चले आस विभिन्न रकम एक्साम्पल देखो कैकट एक्साम्पल प्रैक्ट करब प्रैक्टिस करारे नोम क्लेजर पोर्सा पार्ट शेष करब एवं तुम्हारा बाड़ी और भलोक प्रैक्टिस करते थक तो प्रथम एक सहज एक्साम्पल दिए स्टार्ट करी तो ओज ग्रुप टा के प्राधान्य देव कि सीओच ग्रुप टा के प्राधान्य देव जेको दुटोर मध्य एक प्राधान्य दीते हैं एबार जेटार प्राधान्य बसि है दुटोर मध्य से प्रधान कार्यकरी ग्रुप रूप विवेचित हो अर्थात जो सीओच टा प्रधान कार्यकरी ग्रुप है तेल उइक एसिड एवं जदि ओच टा प्रधान कार्यकरी ग्रुप हिसाब से विवेचित है तो अल तो अर्डर थे देखे नहीं सीओच ए ओईजर मध्य तुम्हारा मना कर चेषा करो हमें एक छकटा कर लम वोट सब समय माथार मध्य भाषान चेषा करब ये देखार दरकार नहीं देखो असिड ग्रुप का बाँ दिखे छोड़ो असिड थे शुरू कर असिडर प्राधान्य अनेक बेसि ओईजा डान दिकर जो कलम कर तर एकदम नीचे दिक्कत लिखे अर्थात असिडर प्राधान्य बेसि है तेरा जो कार्बन नम्बरिंग करब से हे असिडर दिक्कत के नम्बरिंग करब एबारे जी जो असिडर दिक्कत के नम्बरिंग है तक से ही कार्बन टा के नम्बरिंग मध्य धरा है तै तो ये हलो एक नम्बर एट दो नम्बर एट तीन नम्बर एट चार एट पाँच एट हलो छयदी ओजर प्राधान्य बसि होत हो धर एखे एन एच टू देव आ तक आप नम्बरिंग करतम अर्थात एट वन एट टू थ्री फोर फाइव तक ये सिक्स नित कारण एन एच टू के तो नम्बरिंग है ना तो बेस एखे हमें तेल नाम देखे नब कि देखो ये नाम करी देखो ये शुदुम्र जो ओज ग्रुपटा ओज ग्रुप कि हलो सबसिट्यूट हिसाब से चले आसपक हिसाब से चले आसें ओज ग्रुप जो प्रतिस्थापक हिसाब से चले आसे तक तर नाम हो जाए हाइड्रक्सि मिथाइल एबार मध्य को आगे लिखब देख देखो जो प्रतिस्थापक हिसाब से थको ओज प्रतिस्थापक सी एस थ्री प्रतिस्थापक तक ये मध्य क्या आप प्रायरिटी खुजब ना जो ओज प्रायरिटी आगे सी एस थ्री प्रायरिटी आगे ए रखम क्या कि बेपार आसबेना शुदुम्र अलफाबेटिकाली जो अर्डर से देखो से अनुजाई जमन नामगुलो लिखी से भाव नामगुलो लिखब बोझा गया 
তাহলে দেখো হাইড্রক্সির এইচটা আগে আসছে মিথাইলের এমটা পরে আসছে সেই জন্য আমরা এখানে যে নামটা লিখব সেটা হচ্ছে ফাইভ হাইড্রক্সি হয়েছে দু নম্বরে দেখো মিথাইল রয়েছে তাহলে আমরা লিখে ফেললাম ফাইভ হাইড্রক্সি টু মিথাইল এবার দেখো ছটা কার্বন রয়েছে টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ছটা হলো আমরা জানি হয় হেক্সেন তাহলে এটা হবে হেক্সেন ওয়ান ওইক অ্যাসিড এটা তো আমরা লিখতে পারো এবারে এই হেক্সেনের ইটা বাদ যাবে কারণ এখানে ও রয়েছে তাহলে হেক্সেন ওয়ান ওইক অ্যাসিড বা এই পোর্সেনটাকে তোমরা যদি শুধুমাত্র হেক্সান ওইক অ্যাসিড লিখে ফেলো তাহলেও হবে তাহলে যে পুরো নামটা দাঁড়ালো ফাইভ হাইড্রক্সি টু মিথাইল হেক্সান ওইক অ্যাসিড বা হেক্সান ওয়ান ওইক অ্যাসিড ফাইভ হাইড্রক্সিটা এ কারণে আগে লিখলাম তার কারণটা হচ্ছে এইচটা অ্যালফাবেটিক্যালি আগে আসছে অন্য কিন্তু কোনো কিছু কারণ নয় টু মিথাইলটা পরে গেল তার কারণটা হচ্ছে এমটা পরে আসছে নাম্বারিংটা হবে এধার থেকে কারণ সিওএইচ গ্রুপের প্রাধান্য বেশি কেন প্রাধান্য বেশি আমরা লিস্ট দেখে নিয়েছি সেই লিস্ট থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি বেশ এবার আমরা এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই ধরো এই এক্সাম্পেলটা আমরা চেঞ্জ করলাম এবং অন্য এক্সাম্পেল দিলাম অন্য এক্সাম্পেল বলতে কি রকম মনে করো এটা মুছি ওপরটা এটা মুছলাম তোমরা এক্সাম্পেলটা আরেকবার লিখে নাও একই এক্সাম্পেল লেখো চেঞ্জ করার কিছু দরকার নেই শুধুমাত্র এখানটাতে এন এইচ টু গ্রুপ বসাও হয়েছে এবার এন এইচ টু গ্রুপ বসানোর ফলে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এখানে যে দুটো কার্যকরী মূলকগুলো আমরা পেলাম ঠিক আছে এটা একটু মুছি দাঁড়াও তোমরা নিজের আগেবার ভালো করে লিখে নাও এটা হচ্ছে ও এইচ ছিল তাই তো দেখো এখানে দুটো ফাংশনাল গ্রুপ বা কার্যকরী মূলক একটা ও এইচ একটা এন এইচ টু তো ও এইচ আর এন এইচ টু এর মধ্যে দেখো তোমাদের সবটা মনে করার চেষ্টা করো ডান দিকে আমরা যেটা লিখেছিলাম প্রথমে ছিল ও এইচ মানে নিচের দিকে তিনটে বলছি ও এইচ তারপরে এস এইচ লাস্টে হবে এন এইচ টু এই ধারো অ্যামাইটা লাস্টে এ ধারে অ্যামিনটা লাস্টে তাই তো ছটা ছটা করে যদি ভাগ করি তাহলে এই যে এন এইচ টু আমরা যেটা লাস্টে লিখেছিলাম অর্থাৎ যেহেতু এন এইচ টুটা ও এইচ এর পরে স্থান পাচ্ছে অর্থাৎ এর প্রাধান্য হবে ও এইচ এর তুলনায় অনেক কম তাই এখানে এই যে এন এইচ টু গ্রুপটা রয়েছে এই এন এইচ টু গ্রুপটা কিন্তু অ্যামিন নয় অ্যামিনো গ্রুপ হিসাবে বিবেচিত হবে বোঝা গেছে আর এখানে এই যেটা ও এইচ এটা কিন্তু এখানে আর প্রতিস্থাপক রইল না এটা আমাদের হয়ে গেল প্রধান কার্যকরী গ্রুপ অর্থাৎ অল তাহলে এখানে যে আমরা নামটা পাবো সেটা শেষে যুক্ত হবে অল বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই আচ্ছা এবারে আমরা যে নাম্বারিংটা করব এই নাম্বারিংটা তাহলে ওই ধার থেকে আর হবে না নাম্বারিংটা করতে হবে এই ধার থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই কার্বনটাকে নেবো আচ্ছা তাহলে এখানে কিন্তু আর অন্য কোনো ব্রাঞ্চিং বা কিছু রইল না অন্য কিছু প্রতিস্থাপক রইল না একটাই মাত্র প্রতিস্থাপক রইল সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বরে কি গ্রুপ অ্যামিনো গ্রুপ তাহলে এখানে আমরা লিখব ফাইভ অ্যামিনো হয়েছে তাহলে পাঁচ নম্বরে অ্যামিনো গ্রুপ রয়েছে সেই জন্য হয়েছে ফাইভ অ্যামিনো ছটা হলে কি হয় হেক্স তাহলে হেক্সেন টু অল বা ইটা বাদ যাবে যেহেতু ওখানে অল রয়েছে তাহলে এটা নামটা হবে ফাইভ অ্যামিনো হেক্সেন টু অল বা এটা তোমরা বলতে পারো ফাইভ অ্যামিনো টু হেক্সান অল দুটোই হবে তো হেক্সান টু অলটে লিখবে এটাই বেশি ভালো আচ্ছা তাহলে ফাইভ অ্যামিনো হেক্সান টু অল তাহলে এখানে কিন্তু দেখো ওই যে প্রায়োরিটি বেশি হলো তাই এই নামটা আমরা যেটা করলাম সেটা কিন্তু আমাদের অল ধরে করলাম বুঝছে তো এরকম নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল দিই ধরো এরকম দেওয়া আছে সি এইচ টু সি এইচ ও সি এইচ টু সি এইচ টু সি ও ও এইচ দেখো এখানে দুটো কার্যকরী মূলক একটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড একটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাসিড এবং অ্যালডিহাইডের মধ্যে কার প্রাধান্য বেশি অবশ্যই অ্যাসিডের অ্যাসিড সবার প্রথমে আছে তাই এখানেও যে নাম্বারিংটা হবে সেটা আমাদের এই অ্যাসিডের দিক থেকে করতে হবে এবং এই যে সিএইচ ও গ্রুপটা রয়েছে এই সিএইচ ও গ্রুপটা কিন্তু আমাদের প্রতিস্থাপিত গ্রুপ হয়ে যাবে এবং তখন সিএইচ ও গ্রুপটার অ্যাল নাম হবে না তখন আমরা জানি তখন এটা নাম হয়ে যায় 
ফরমাইল এবং যেহেতু এটা প্রতিস্থাপক গ্রুপ হয়ে গেল এই সিএইচ গ্রুপটাকে কিন্তু আমরা আর নাম্বারিং করব না ক্লিয়ার তাহলে এই যে নাম্বারিংটা হবে সেটা হচ্ছে 1 2 3 4 বেস এখানে স্টক তাহলে 5 কিন্তু আর করব না কারণ এটাকে তো আমরা প্রতিস্থাপক হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে যে নামটা লিখব সেটা হচ্ছে 4 ফরমাইল দেখো 4 নম্বরে হিসাবে এটা প্রতিস্থাপিত রয়েছে এখানে কিন্তু এটা অপ্রধান কার্যকরী গ্রুপ ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে আস্তে আস্তে বেস তাহলে এটা দেখো লিখব আমরা এরকম 4 ফরমাইল অর্থাৎ 4 নম্বরে যেহেতু ফরমাইল গ্রুপটা রয়েছে সেজন্য 4 ফরমাইল আচ্ছা 4 টা কার্বন হলে কি অ্যাসিড হয় বিউটেন বিউটানোইক অ্যাসিড হয় তাহলে 4 ফরমাইল বিউটানোইক অ্যাসিড সেসে উইক অ্যাসিড যুক্ত হলো বিউটানোইক অ্যাসিড 4 ফরমাইল বিউটানোইক অ্যাসিড এটা কিন্তু এমন হলো না হ্যাঁ যে অ্যাল হ্যাঁ সেসে কিন্তু আমরা অ্যাল যোগ করতে পারলাম না কারণ এর প্রায়োরিটি এর থেকে কম বা এর প্রাধান্য অ্যাসিড এর থেকে কম তাহলে আমরা एग्जांपल গুলো দেখলাম नेक्स्ट আমরা পরের एग्जांपलে চলে আসছি এগুলো তোমরা যত প্র্যাকটিস করবে আবারো বলছি তত তোমাদের প্র্যাকটিস লেভেলটা বাড়বে তোমরা প্রথম কাজ হবে বইয়ে যে সমস্ত एग्जांपल গুলো দেওয়া আছে সেই एग्जांपल গুলো ধীরে ধীরে করা ঠিক আছে এবং তারপর বিভিন্ন সালের क्वेश्चन आंसर প্র্যাকটিস করা বেস नेक्स्ट আমরা একটা অন্য एग्जांपल দেখি ধরো এরকম দেওয়া আছে CH3 C ডাবল বন্ড ও CH2 C ডাবল বন্ড ও NH2 হয়েছে বেস তো এই যেটা আমি লিখেছি CH3 C ডাবল বন্ড ও CH2 C ডাবল বন্ড ও NH2 এখানে কয়টা ফাংশনাল গ্রুপ আছে অবশ্যই দুটো দেখতে পাচ্ছো দেখো এখানে যে দুটো ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে একটা হচ্ছে এই গ্রুপটা অর্থাৎ এটা CONH2 আরেকটা হচ্ছে C ডাবল বন্ড ও দুদিকে দুটো আর দেওয়া আছে বা C3 গ্রুপ দেওয়া আছে তার জন্য এটা হবে এই কিটো গ্রুপটা তাহলে একটা দেওয়া আছে অ্যামাইড গ্রুপ একটা দেওয়া আছে কিটো গ্রুপ ভালো করে চিনতে পারছ নিশ্চয়ই দেখো এটা হচ্ছে কিটো গ্রুপ আর এই পুরোটা হচ্ছে অ্যামাইড গ্রুপ তো দুটোর মধ্যে কার প্রায়োরিটি বেশি আমরা জানি যে অ্যামাইড এর প্রায়োরিটি বেশি কারণ অ্যামাইডটা আমরা যে ছকটা করেছিলাম মনে রাখার জন্য সেটা তো বাঁ দিকের নিচে ছিল আর কিটো গ্রুপে তো ডাবল বন্ড আছে ওটা তো ডান দিকে মাঝামাঝি জায়গা করে ছিল তাহলে এর প্রাধান্য বেশি তাহলে যেহেতু এর প্রাধান্য বেশি সেই জন্য নাম্বারিং করার সময় আমরা এটাকে 1 দেব এটাকে 2 এটাকে 3 এটাকে 4 এবারে এই যে সি ডাবল বন্ড ও গ্রুপটা রয়েছে এখানে দেখো আমি একটা জিনিস ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছিলাম লেখার সময় যে শুধুমাত্র অক্সিজেনটাকে অক্স ধরা হয় খুব ভালো করে একটা জিনিস খেয়াল করো অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো কার্বনটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পুরোটাকে ফরমাইল ধরেছিলাম বোঝা গেছে এটাকে কিন্তু নাম্বারিং করিনি কিন্তু যখন কিটো গ্রুপ করব কিটো গ্রুপের পরেও যেহেতু আলাদা কার্বন গ্রুপ রয়েছে তাই কিটো গ্রুপ যখন থাকবে তখন সেখানে কিন্তু আমাদের কার্বনটাকে মাস্ট ইনক্লুড করতে হবে নাম্বারিং এর সময় এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবে হয়েছে বেশ তাহলে এটাকে আমরা ইনক্লুড করলাম ইনক্লুড করার পরে দেখো এই যে সি ডাবল বন্ড ওটা রয়েছে এই শুধুমাত্র এই ডাবল বন্ড ও এই গ্রুপটাকে এর জন্য অক্স গ্রুপ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই যে নামটা হবে সেটা হচ্ছে 3 তিন নম্বরে আছে ডাবল বন্ড ও গ্রুপটা সেই জন্য 3 অক্স তাহলে নামটা দাঁড়ালো 3 অক্স এবার দেখো চারটি কার্বন আছে চারটি কার্বন হলে হয় আমাদের বিউটেন এর সাথে অ্যামাইড যোগ হবে বিউটেনের ইটা বাদ দিয়ে দিলাম একবারে লিখে দিলাম বিউটেন অ্যামাইড তাহলে এর নামটা দাঁড়ালো 3 অক্স বিউটেন অ্যামাইড আশা করি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো বেশ এবার এই एग्जांपलটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই মানে উপরে যে एग्जांपलটা লিখলাম মনে করো একই টাইপের एग्जांपल লিখলাম শুধুমাত্র অ্যামাইডের জায়গায় মনে করো অ্যালডিহাইড দিলাম তাহলে কি নামটা হবে সেটা আমরা এবার দেখব ধরো सेम एग्जांपल দেওয়া আছে CH3 C ডাবল বন্ড ও CH2 C ডাবল বন্ড ও H দেখো এখানেও দুটো ফাংশনাল গ্রুপ একটা C ডাবল বন্ড ও কিটো গ্রুপ আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে অ্যালডিহাইড গ্রুপ তো অ্যালডিহাইড আর কিটোনের মধ্যে কার প্রাধান্য বেশি অ্যালডিহাইডের প্রাধান্য বেশি এটা আমরা দেখেছি মনে রাখার নিয়ম কি আগে আমরা অ্যালডিহাইড ব্যবহার করি তারপর কি ব্যবহার 
করি যে কোনো কাজে বা তোমাকে যদি বলতে বলা হয় কোনটা শুনতে ভালো লাগছে অ্যালডেহাইড কিটোন না কিটোন অ্যালডেহাইড আমরা অ্যালডেহাইড কিটোনটাই দেখবি বেশি ব্যবহার করি তো সেই জন্য অ্যালডেহাইডের প্রাধান্য এখানে বেশি আমরা এটা খেয়াল রাখবো এইভাবে এবং নাম্বারিংটা আমাদের শুরু করতে হবে এধার থেকে ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর তাহলে এখানেও আমাদের নামটা যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার অক্স গ্রুপ রয়েছে অর্থাৎ থ্রি অক্স এবার আগেরটা যেমন বিউটেন আমাইট করেছিলাম এখানে হবে বিউটেন এল তাহলে বিউটেন তার সাথে এল অ্যালডিহাইডের এল তাহলে বিউটেন এল এখানে কিন্তু দেখো অ্যালডিহাইড প্রধান কার্যকরী গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত হলো তাই এর নাম হলো এল বিউটান এল এবং কিটো গ্রুপটা আমাদের এখানে কি হিসাবে বিবেচিত হলো সাবস্টিটিউট বা প্রতিস্থাপক হিসাবে বিবেচিত হলো তো এইভাবে যে কোনো এক্সাম্পেলই দেখ না কেন তোমরা কিন্তু খুব সহজেই যে কোনো নাম তোমরা করতে পারবে আমরা আর একটা এক্সাম্পেল দিয়ে দিয়ে বন্ধ করব তারপরে বাকিটা তোমরা বাড়িতে নিজেরা প্র্যাকটিস করবে বেশ লাস্ট এক্সাম্পেল লেখো হুম আমি বলছি দেখো এটা মুছে নিয়ে একটু ধরো এরকম দেওয়া আছে সি এস থ্রি সি এইচ এন এইচ টু সি ডবল বন্ড সি এইচ ও এইচ সি এস থ্রি এটা মনে করো দেওয়া আছে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু তিনটে ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে অর্থাৎ কার্যকরী মূলক রয়েছে তিনটে একটা হচ্ছে দেখো এই এন এইচ টু গ্রুপ একটা হচ্ছে এই ও এইচ গ্রুপ আর একটা দেখো রয়েছে কিটো গ্রুপ তাহলে এই তিনটে গ্রুপের মধ্যে একটা প্রধান কার্যকরী গ্রুপ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং অপর দুটো প্রতিস্থাপক বা সাবস্টিটিউট হিসাবে বিবেচিত হবে তো এই তিনটের মধ্যে দেখো আমরা জানি যে কিটো গ্রুপের প্রাধান্য এন এইচ টু বা ও এইচ দুটোর থেকেই বেশি তাহলে এটার যে নামটা হবে সেটা হবে শেষে কোন থাকবে অর্থাৎ এটা প্রধান কার্যকরী গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত হবে এখন আমরা যদি নাম্বারিংটা করতে চাই দেখো এদিক থেকে যদি নাম্বারিং করি তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ তিন নাম্বারে কিটো গ্রুপটা আসছে যদি উল্টো দিক থেকে করি তাহলেও দেখো ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বারে কিটো গ্রুপটা আসছে তাহলে আমরা নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করব দেখো এই দিক থেকে নাম্বারিং করলে দু নাম্বারে এন এইচ টু গ্রুপ থাকছে অর্থাৎ অ্যামিনো গ্রুপ যখন এটা প্রতিস্থাপিত হিসাবে থাকবে তখন আমরা জানি এটার অ্যামিন হবে না হয়ে যাবে অ্যামিনো আর এটার অল থাকবে না হয়ে যাবে হাইড্রক্সি তো এই দিক থেকে যদি আমরা নাম্বারিং করি তাহলে দু নাম্বারে আমরা পাবো হাইড্রক্সি গ্রুপটা তো এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র প্রায়োরিটি দেবো এই দুটো গ্রুপের মধ্যে অ্যালফাবেটিক্যালি যেটা আগে আসবে তার প্রায়োরিটি আগে দেব এবং এরকম কোনো কন্ডিশন যদি তৈরি হয় তাহলে পরে যেহেতু এদিক থেকেও দু নাম্বারে অ্যামিনো গ্রুপটা রয়েছে এদিক থেকে দু নাম্বারে হাইড্রক্সি গ্রুপটা রয়েছে তাই অ্যামিনো গ্রুপটা যেহেতু এ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে সেই জন্য আমরা নাম্বারিংটা করবো এধার থেকে অর্থাৎ এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা এখানে কিন্তু এই অ্যামিনো আর হাইড্রক্সি গ্রুপের মধ্যে আলাদাভাবে কোনো কিছু প্রাধান্য নেই শুধুমাত্র অ্যালফাবেটিক্যালি অর্ডার হিসাবে প্রাধান্য রয়েছে যেহেতু এখানে দুটোই সাবস্টিটিউট বা প্রতিস্থাপক বোঝা গেছে যদি এই গ্রুপটা না থাকতো তাহলে এই দুটোর মধ্যে আমরা জানি এর প্রাধান্য বেশি তখন এটা অল হতো আর এটা সাবস্টিটিউট বা প্রতিস্থাপক হিসাবে অ্যামিনো গ্রুপ হিসাবে থাকতো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো এবারে আমরা এর নামটা করার চেষ্টা করব দেখো দু নাম্বারে রয়েছে অ্যামিনো গ্রুপ তাহলে আমরা প্রথমেই লিখবো টু অ্যামিনো চার নাম্বারে হাইড্রক্সি অর্থাৎ ফোর হাইড্রক্সি হয়েছে বেশ পাঁচটা কার্বন রয়েছে পাঁচটা কার্বন হলে আমরা জানি কি হয় পেন্টেন ইটা বাদ যাবে থ্রি কোন যেহেতু এখানে ও আছে সেই জন্য শেষে ইটা লিখলাম না তাহলে হচ্ছে পেন্টেন থ্রি কোন অর্থাৎ এই যে কিটো গ্রুপটা রয়েছে এই কিটো গ্রুপটা তিন নাম্বারে রয়েছে সেই জন্য হলো থ্রি কোন বোঝা গেল ব্যাপারটা তো এইভাবে যাই নাম দেখ না কেন আমরা সহজেই কিন্তু করতে 
পারবো এখন ধরো এই নামটাই যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিতাম আচ্ছা এটা মুছে দিই ধরো এই এক্সাম্পেলটাই দিয়েছে একটু চেঞ্জ করে অর্থাৎ এখানে এটা ধরো সি এইচ টু এটা মনে করো দিয়েছে সি এইচ থ্রি তাহলে দেখো আমরা যদি নাম্বারিং করতাম তাহলে কিন্তু নাম্বারিংটা আমাদের এই ধার থেকে করতে হতো কারণ এটা তখন এক নাম্বার কার্বন এটা দু নাম্বার এটা তিন নাম্বারে পেতাম আমরা কীটো গ্রুপটাকে কিন্তু এদিক থেকে নাম্বারিং করলে আমরা এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর অর্থাৎ চারে চলে যেত তার জন্য তখন কিন্তু নাম্বারিংটা আমাদের উল্ট দিক থেকে করতে হতো এটা তো আমরা নিজেরাও করতে পারবে তাহলে এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স হয়েছে তাহলে এইটার নামটা তোমরা নিজেরা করে দেখাবে কমেন্ট বক্সে তোমরা নিজেরা এটা নামটা লিখে দেখাবে ভেরি ইজি দেখো চারে অ্যামিনো গ্রুপ আছে আর দুয়ে হাইড্রক্সি আছে অ্যামিনো আর হাইড্রক্সির মধ্যে কোনটা আগে লিখতে হবে সেটা লিখবে যদি অ্যামিনোটা আগে লিখতে হয় তাহলে ফোর অ্যামিনো টু হাইড্রক্সি হয়েছে বেশ ছটা হলে কি হয় সেটা লিখবে পেন্টার না হেক্সান সেটা হয় লিখবে আর কত নম্বর ওন রয়েছে তিন নম্বরে তাহলে থ্রি ওন হবে বেশ এইভাবে তোমরা এই নামটা আমি হোম ট্যাক্স হিসাবে দিলাম এটা তোমরা করে কমেন্ট বক্সে লিখে দেখাবে আচ্ছা ঠিক আছে তো ভিডিওটা এতটা পর্যন্ত আমরা পলি ফাংশনাল যে গ্রুপগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ডিসকাস করলাম আমরা সিরিয়াল কিভাবে মনে রাখবো এটা সেটা খেয়াল রাখলাম যদি কখনো এই টাইপের কোয়েশ্চেন পড়ে তাহলে আমরা সহজেই আশা করছি অ্যান্সারগুলো দিতে পারবো পরের ভিডিওতে আমরা কিছু সাইক্লিক কম্পাউন্ড নিয়ে এবং বেঞ্জিনের কিছু নামকরণ নিয়ে আমরা ডিসকাস করব এবং তারপরে আমরা শুধুমাত্র একটা ভিডিও রাখবো স্পেশাল ভিডিও সেটা শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস হবে সেখানে কিছু কিছু জয়েন্টের কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব এবং কিছু কিছু বোর্ডের কোয়েশ্চেন পেপার আমরা সলভ করব তো আজকের ভিডিওটা এতটাই ওকে তোমরা বাড়িতে পড়াশোনা করতে থাকো থ্যাংক ইউ